Greetings from SS Class 10 Science Unit 1 Laws of Motion Part 2 Types of Inertia In the lesson le, unguluk, learning objectives are understand the concepts of force and motion explain inertia and its types in force na inna, motion na in part 1 la paathom and the force pathi vevvera kaalangala vevvera scientist vande enna enna solli irukanga avangaloda karuthukal enna abingiradha paathom innikku inda video la inertia na inna adoda types enna enna irukengiradha paaka porom straight the three laws of newton apply newtonian concept of force and motion Define force, momentum and impulse. Distinguish between mass and weight. Analyze weightlessness and the principle of conservation of momentum. Explain the law of gravitation and its applications. Understand the variations in G due to height and depth. Solve numerical problems related to force and motion. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, in the description box, that is the concept map. This is the concept map. the mechanics. That is the statics. Dynamics. the dynamics. One is kinetics and one is kinematics. That is the scientist. Now, Isaac Newton is a part of the inertia. We have types of 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 when a sudden brake is applied, the upper part of your body leans in the forward direction. <coughs> நம்ம வந்து ஒரு பஸ்லயோ கார்லயோ போறோம் அப்படினு சொன்னா டக்குனு பிரேக் போட்டுருவாங்க அப்ப நம்ம ஃபார்வர்ட்ல மூவ் ஆகுறோம் இது வந்து ஒரு சினிமாவுல வடிவேல் வந்து பஸ் மூவ் ஆகும் நான் எதையுமே பிடிக்காம தான் நிப்பேன் அப்படினு சொல்வாரு அப்ப டிரைவர் மனசுக்குள்ள என்ன நினைப்பாரு நீங்க எப்படி பிடிக்காம நிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கறேன்னு நினைச்சி பிரேக் சடன் பிரேக் போடுறாங்க போட்ட உடனே வடிவேல் என்ன பண்ணுவாரு முன்னாடி போய் பஸ் கண்ணாடிய உடைச்சிட்டு போய் முன்னால விழுகிறாரு இந்த சீன் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்போ சடன் பிரேக் போடும்போது அப்போ அவங்களோட மோஷன் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது பஸ்ஸோடு சேர்ந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது மோஷன்லேயே பிரேக் போட்ட உடனே இது இவங்க இப்படி முன்னோக்கி வர்றதுனால அதே பொசிஷன்லேயே மெயின்டைன் ஆகணும்னு நினைக்கிறதுனால அவங்க வந்து முன்னாடி போய் விழுந்துடுறாங்க அதே மாதிரி when the vehicle suddenly is moved forward from rest ipo or two wheeler la ninga friends oda poringa appo ninga vandu friend vandi ootraaru ninga vandu pinnala ukkandirukringa ninga edirpaakada appo rendu per rest la irundhu pesite irukringa ninga edirpaakada appo friend vandi ekkalapna odane ninga konjama pinnadi poyittu thirumba vandu unga friend oda thollla kai veippinga appo adha dhaan solranga appo rest la irukkakoodiya position idu vandu rest அப்ப திடீர்னு மூவ் ஆகுறதுனால திடீர்னு இப்படி மூவ் ஆகணும்ங்கற சூழல் அப்ப انا அந்த பாடி வந்து அதே பொசிஷன்ல இருக்கணும்ங்கறதுனால நம்ம பின்னாக்கி சாயிரோம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க this is due to any body would like to continue to be in state of rest or the state of motion அப்ப எந்த பொருளும் தான் இருக்கிற நிலையிலேயே இருக்கணும்னு நினைக்கும் நம்ம எந்த பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கணுமோ அதிலே தான் உட்காந்துருக்கணும்னு நினைப்போம் கொஞ்சம் இடம் மாற்றினா கூட நமக்கு ஒரு கோபம் வரும் அப்போ அதே மாதிரி எந்த நிலையில் இருக்கோ அது ரெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி மோஷனாக இருந்தாலும் சரி அதே நிலையில் நீடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் நம்ம இனர்ஷியா அதே நிலையில் அப்படிங்கிறதுனால தான் அதை வந்து நிலைமம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டெஃபினேஷன் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா த இன்ஹரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இயர் பாடி டு ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் அந்த எந்த மாற்றத்தையும் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு குணம் அதான் இன்ஹரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இயர் பாடி டு ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் இன் நேட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் த ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அந்த மோஷன்ங்கிறது யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கணும் unless it is influenced upon by external unbalanced force இதில் இந்த லைனு ரொம்ப முக்கியம் external unbalanced force இப்போ ஒரு டேபிள் மேலே நம்ம ஒரு புக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் டிஸ்டர்ப் ஆகாத வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் 
அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸு இங்கேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து டூ நியூட்டன் இங்கே வந்து த்ரீ நியூட்டனுங்கிற ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதோட டைரக்ஷனில் அது மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதை தான் சொல்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் வந்து அது மேலே ஆக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் அது அதே ஸ்டேஜில் வந்து இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அது மேலே அப்ளை ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதோட பொசிஷனை அது சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் அது வரைக்கும் அது இனர்ஷியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இனர்ஷியாவுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கிடணும் அதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டு வீட்டில் கல்யாண பத்திரிக்கையெல்லாம் வரும் அதை மா வச்சு அது மேலே ஒரு காயின் வைக்கிறோம் அப்போ இதை சுண்டி விடுறோம் சுண்டின உடனே நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கார்டோடு சேர்ந்து இந்த காயினும் மூவ் ஆகும்னு நினைப்போம் ஆனால் இந்த காயின் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே உள்ளே விழுந்துடும் கார்ட்போர்டு மட்டும்தான் போகும் அதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க இனர்ஷியா அப்போ இனர்ஷியா வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால அந்த கார்ட்போர்டு வந்து மூவ் ஆகிடுது இது தொடர்ந்து அதே நிலையில் இருக்கணுங்கிறதுனால உள்ளே விழுந்துடுது இதை மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் ஒரு டேபிளில் கிளாத் போட்டு நிறைய பேனா பென்சில் ரப்பர்லாம் வச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளையாடி பார்க்கலாம் அப்போ அந்த இழுக்கணும் அப்போ அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் யார் அதிகமாக கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த பொருள் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் அதே இடத்துல இருக்கும் இங்கே வந்துடும் இது வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு இன் ஆக்டிவிட்டி டிஸ்கிரைப்ட் அபோ த இனர்ஷி ஆஃப் த காயின் கீப்ஸ் இட் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் வென் த கார்ட்போர்டு மூவ்ஸ் கார்ட்போர்டு மூவ் ஆகும்போது அந்த காயின் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது இது வந்து நம்ம சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் செஞ்சு காட்டலாம் When the cardboard has moved, the coin falls into the tumbler due to the gravity. Cardboard move ஆகிடுது கிராவிட்டினால் காயின் உள்ளே விழுகுது இதை வந்து இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அதில் நிறைய டைப்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னது இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யர் பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அந்த ரெஸ்ட்டுங்கிற பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதை தெரிவிக்கிற எதிர்ப்பு தான் நம்ம இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்போ இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அதே தான் எழுதுவோம் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யர் பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் இஸ் கால்டு இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் அடுத்தது இனர்ஷி ஆஃப் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டூ வீலரில் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ டேரக்ட் இந்த இடத்துல டேர்ன் பண்ணுறோம் டேர்ன் பண்ணும்போது டூ வீலர் இந்த பக்கம் போகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் வந்து சாய்வோம் இல்லை பஸ்லேயே நீங்கள் டேர்ன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வந்து கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு மிக அதிகம் அப்போ டேரக்ஷன் வந்து அதே டேரக்ஷனில் அது மெயின்டைன் ஆகணும்னு நினைக்கிது டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனாலும் அது வந்து பழைய பொசிஷன்லேயே நிற்கணுங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் சாயிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அதை தான் வந்து இனர்ஷி ஆஃப் டேரக்ஷன் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யர் பாடி டு சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் இஸ் கால்டு இனர்ஷி ஆஃப் டேரக்ஷன் அப்போ இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் இனர்ஷி ஆஃப் டேரக்ஷன் இப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறாங்க அண்ட் ஆத்தலட் ரன்ஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் பிஃபோர் ஜம்பிங் ஓ ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அவர் கொஞ்சம் தூரம் ஓடிட்டு வந்து தான் ஜம்ப் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லாங்காகவும் ஹை லெவல்லையும் லாங் ஜம்ப்போ ஹை ஜம்ப்போ இருந்தாலும் அது அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிறது வென் யூ மேக் ய ஷார்ப் டேர்ன் ஒயில் டிரைவிங் ய கார் யூ டென்ட் டு லீன் சைடு வைஸ் இது வந்து இனர்ஷி ஆஃப் டேரக்ஷன் இது நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் வென் யூ விக்ரஸ்லி ஷேக் த பிரான்ச்சஸ் ஒரு மரத்தோட இலைகள் க பழங்கள்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இப்படி இப்படி தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் அது பழம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இப்படி தான் கீழே விழுகும் இப்படிலாம் சைடில் எல்லாம் போய் பண்ணாது அதே மாதிரி இலைகளும் இப்படி தான் கீழே விழுகுது அப்போ சம் ஆஃப் த லீவ்ஸ் அண்டு ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் டிட்டாச்சு அண்டு தே ஃபால் டவுன் அப்போ அது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு பொசிஷன் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணுங்கிற நிலையே இருக்கிறதுனால கிராவிட்டி அப்போ ரெஸ்ட்டிலே இரு
பில்லோ உள்ளே போகும் பில்லோ மேலே டஸ்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது மேலே பறக்கும் அது பறக்காது ஆக்சுவலாக நமக்கு பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்கேட்டிங்கில் வந்து அந்த காலை உந்தி அப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இதை வந்து கியூஆர் கோடு லிங்க்கில் வந்து இனர்ஜியாவுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பிக்சர்ஸோடு காட்டியிருப்பாங்க அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இனர்ஜியானா என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் பார்த்தோம் இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இனர்ஜியானா என்னங்கிறது டெஃபினிஷன் தெரியணும் அதுக்கான டைப்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நமக்கு ரிலேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் லீனியர் மொமெண்டம்னா என்னன்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ